அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது இருபத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் எட்டாவது பிரிக்ஸ் சுகாதார அமைச்சர்கள் கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் டர்பர் நகர் தென்னாப்பிரிக்கா எட்டாவது பிரிக்ஸ் சுகாதார அமைச்சர்கள் கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் டர்பர் நகர் தென்னாப்பிரிக்கா இதில் மத்திய சுகாதார குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஜே பி நட்டா கலந்து கொண்டார் எட்டாவது பிரிக்ஸ் சுகாதார அமைச்சர்கள் கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் டர்பர் நகர் தென்னாப்பிரிக்கா இதில் மத்திய சுகாதார குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஜே பி நட்டா கலந்து கொண்டார் இந்தியாவுக்கான இலங்கை தூதராக ஆஸ்டின் பெர்னாண்டோ நியமனம் இந்தியாவுக்கான இலங்கை தூதராக ஆஸ்டின் பெர்னாண்டோ நியமனம் இந்தியா ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை இரண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு ஆசிய பசிபிக் பகுதிகளின் உலக சுங்கவரி அமைப்பின் துணைத் தலைவராகியுள்ளது அதாவது உலக சுங்கவரி அமைப்பின் ஆசிய பசிபிக் பகுதிகளின் துணைத் தலைவராக இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது எதுவரைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை புதுச்சேரி சுற்றுலாத்துறை தனது முதல் பாண்டிச்சேரி சர்வதேச திரைப்பட விழாவினை அறிவித்துள்ளது புதுச்சேரி சுற்றுலாத்துறை தனது முதல் பாண்டிச்சேரி சர்வதேச திரைப்பட விழாவினை அறிவித்துள்ளது மும்பையில் உள்ள எல்பின்ஸ்டோன் சாலை புறநகர் ரயில்வே நிலையத்தினை பிரபாவதி ரயில் நிலையம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது மும்பையில் உள்ள எல்பின்ஸ்டோன் சாலை புறநகர் ரயில்வே நிலையத்தின் பெயரை பிரபாவதி ரயில் நிலையம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான நபார்டு வங்கி வழங்கும் நபார்டு விருதை பெற்ற வங்கி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்கோ வங்கியின் ரெப்கோ மைக்ரோ நிதி நிறுவனம் பெற்றுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான நபார்டு விருதை பெற்ற வங்கி ரெப்கோ மைக்ரோ நிதி நிறுவனம் சாகத்திய அகாடமியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நாட்டின் முதல் திருநங்கை கவிஞர்களுக்கான முதல் சந்திப்பு நடைபெற்ற இடம் கொல்கத்தா சாகத்திய அகாடமியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நாட்டின் முதல் திருநங்கை கவிஞர்களுக்கான முதல் சந்திப்பு நடைபெற்ற இடம் கொல்கத்தா சமஸ்கிருத மொழியினை மேம்படுத்துவதற்காக குஜராத் அரசு சமஸ்கிருத பாஷா விகாஸ் கழகத்தினை நிறுவ உள்ளது சமஸ்கிருத மொழியினை மேம்படுத்துவதற்காக குஜராத் அரசு சமஸ்கிருத பாஷா விகாஸ் கழகத்தினை நிறுவ உள்ளது மத்திய பண்பாட்டு அமைச்சகத்தினால் தரம் உயர்த்ததலுக்கு முன்மொழியப்பட்ட ஆதார்ஸ் நினைவு சின்னங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏழு உள்ளன அந்த ஆதார்ஸ் நினைவு சின்னங்கள் பின்வருமாறு கடற்கரை ஆலயம் மாமல்லபுரம் ஒன்று செஞ்சி கோட்டை ரெண்டு கைலாசநாதர் ஆலயம் தஞ்சாவூர் மூணு பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் சாரி கைலாசநாதர் ஆலயம் காஞ்சிபுரம் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் தஞ்சாவூர் நாலு சித்தனவாசல் குகையில் ஐந்து வேலூர் கோட்டை ஆறு மூவர் ஆலயம் கொடும்பலூர் ஏழு இந்த ஏழு கோயில்கள் வந்து ஆதார்ஸ் நினைவு சின்னங்களாக மேம்படுத்தப்பட உள்ளது அசாம் மந்திர வேட்டை தடை செய்தல் தடுத்தல் பாதுகாப்பு மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அசாம் மாநிலமானது மந்திர வேட்டை தடை செய்தல் தடுத்தல் பாதுகாப்பு மசோதாவை நிறைவேற்றியது அந்த மசோதாவுக்கு தற்போது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் கொலம்பியா எல்லைப்பகுதியில் பெருநாடு அறுபது நாள் அவசர நிலையினை அறிவித்துள்ளது இது எதற்காக அறிவித்துள்ளதுனா அந்த கொலம்பியா எல்லைப்பகுதியில் கொலம்பியா எல்லைப்பகுதியில் வந்து போதைப் பொருளை தடுப்பதற்காக பெருநாடு அறுபது நாள் அவசர நிலையினை அறிவித்துள்ளது கர்நாடகாவின் முதல் கே டெக் புத்தாக்க மையம் பெலகாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது அப்போ எங்க தொடங்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவின் முதல் கே டெக் புத்தாக்க மையம் பெலகாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது லண்டன் விளையாட்டரங்கத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் அமெரிக்கா முதல் தடகள உலக கோப்பையினை வென்றுள்ளது அப்போ முதல் தடகள உலக கோப்பையினை வென்றுள்ள அணி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா தனது முதல் தடகள உலக கோப்பையினை வென்றுள்ளது எங்கு நடைபெற்றதால் லண்டன் விளையாட்டரங்கத்தில் நடைபெற்றது இ சேவை மையம் மூலம் சான்றிதழ் வழங்குவதில் தமிழக அளவில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் முதலிடம் இ சேவை மையம் மூலம் சான்றிதழ் வழங்குவதில் தமிழக அளவில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் முதலிடம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் இருபத்தி எட்டாவது கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் புதுடெல்லி நடைபெற்ற நாள் இருபத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி வரியிலிருந்து சானிடரி நாப்கினுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் இருபத்தி எட்டாவது கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் புதுடெல்லி 
நடைபெற்ற நாள் இருபத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி வரியிலிருந்து முற்றிலுமாக சானிடரி நாப்கினுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக வரும்னு நினச்சிங்கன்னா பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்